Chào các bạn Alo Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái report tiếp theo Đó là report báo cáo hóa đơn Như bạn thấy ở trên màn hình như thế này Bây giờ mình phân tích report này nha Thì cái phần detail của nó là Bao gồm có tên sản phẩm Đơn giá, số lượng, thành tiền Làm sao để chúng ta nhận biết được detail Thì các bạn phải phân tích lại Thì khi mà các bạn nhìn bất kỳ một cái report nào đó Thì các bạn phải, phải nhận định Thì bây giờ xem thử xem nó gom nhóm theo tiêu chí nào và cái cái phần mà phân chia nhỏ nhất ở trong cái nhóm đấy là nó là cái nào là những cái nào tự nhiên đây bạn thấy rằng giữa hai cái dấu gạch đen này nó là một cái nhóm nó cấu trúc giống như vậy bạn thấy là đây hai cái phần từ đây đến đây và từ đây đến đây nó có cấu trúc giống khá là giống nhau như vậy thì mình hiểu rằng nó là nó là nó là hai cái nhóm đó thì bây giờ mình sẽ nhìn về đây mình thấy rằng hai cái nhóm này nó khác nhau ở cái cái gì nó khác nhau rất là nhiều yếu tố nhưng mà cái yếu tố nào yếu tố chính ví dụ như đây mình thấy rằng là mình khẳng định nó là mã hóa đơn là cái điểm khác cái cái chính nhất thì bạn thấy rằng là trong một cái hóa đơn thì chúng ta có thể mua nhiều sản phẩm ở đây rồi chỉ một hóa đơn thì chỉ có một người một nhân viên phụ trách bán hàng thôi và bán cho một một công ty duy nhất rồi mà nó có một cái ngày lập xác định tổng tiền của hóa đơn đây thì cái này nó thuộc về thông tin của một hóa đơn như vậy chúng ta gom nhóm thêm mã hóa đơn à, chính xác còn nếu mà chúng ta gom nhóm thêm mã nhân viên thì nó lại trở thành cái vấn đề khác nữa tức là nhân viên này thực hiện được bao nhiêu hóa đơn thực hiện được bao nhiêu giao dịch bán được bao nhiêu sản phẩm hiển thị hết trên đây luôn còn đây là à, nó chỉ liên quan đến hóa đơn đấy thôi ví dụ như nguyễn văn nam này anh nhập hóa đơn này đồng thời ví dụ như ngày hôm sau anh ta nhập lập một hóa đơn khác nữa vẫn là nguyễn văn nam bán cho công ty khác nữa thì nó nó độc lập với nhau giống như thế này được. như vậy thì đây là cái như vậy chúng ta đây hình dung được đây là cái phần nó là một cái cấu trúc của một cái nhóm này rồi trong cái nhóm này thì phần nhỏ nhất đây là phần bên dưới này nhỏ nhất này phần chi tiết nhất này đây là đi theo mà có những thông tin này là những thông tin gom nhóm mà thôi được chúng ta sẽ thiết kế create report design đầu tiên của thiết kế report thì chúng ta phải định dạng khổ giấy đi bạn sẽ xem thì bạn thấy rằng khổ giấy này là khổ giấy A4 theo chiều đứng rồi thì bây giờ mình thường thường mình à, thiết kế thì mình sẽ cho là lấy trên 2cm kích thước là 2 hết và bạn lưu ý ở đây đơn vị của mình là mm này thì các bạn căn chỉnh tùy thôi các bạn vẫn phải nhớ cái thước này lưu ý ở đây là cái thước lề trái và lề phải <cười> rồi như vậy các bạn biết rằng cái trang A4 thì kích thước của nó là 21 nhân cho 29,7 chính vì vậy và bây giờ lề trái lề phải chúng ta đã là mỗi cái là 2 cm như vậy là chúng ta đã mất 4 cm lề rồi chính vì vậy chúng ta chỉ còn lại 21 trừ cho 4 là chúng ta còn 17 cm thôi như vậy chúng ta sẽ kéo diện tích ra khoảng 14 7 cm như thế này rồi và chúng ta bắt đầu thiết kế thì trước khi thiết kế mình sẽ thu nhỏ phần đi theo lại một chút xíu rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy dứt nguồn cho nó lấy tất cả các bạn vô trong phần đi theo chúng ta có có cái gì đây chúng ta có tên sản phẩm lấy tên sản phẩm xuống chúng ta có số lượng à, đơn giá lấy đơn giá xuống ok đơn giá số lượng Rồi chúng ta lại có thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá Tiếp theo này, đây đây là cái phần đi theo là những cái phần này Số thứ tự thì chúng ta bỏ qua ha Rồi tiếp theo đấy thì ngoài những cái phần này thì chúng ta sẽ có, có thêm Những cái phần ở trong cái phần là header này đây Ví dụ nó có họ tên nhân viên này Tên khách hàng Ngày lập Mã hóa đơn cái phần tổng cộng này thực chất nó là cái phần thống kê ở trên report như vậy chúng ta sẽ không làm cái này không làm cái tổng cộng này đó chúng ta có họ tên nhân viên bằng họ lo tiếp so với tên rồi chúng ta có tên khách hàng chúng ta lại có ngày lập hóa đơn chúng ta lại có mã hóa đơn bạn lấy mã hóa đơn trong bản chi tiết cũng được mà trong mã hóa đơn cũng được 
Sau khi chúng ta kiểm tra lại xem có những cái bảng nào chúng ta không dùng tới không thì chúng ta sẽ bỏ đi. Ở đây thì bạn thấy rằng tất cả năm bang đều được sử dụng nên là chúng ta không bỏ bảng nào đi hết đấy. Lưu lại trang FQL. Yes. Enter rồi chúng ta sẽ bắt đầu thêm các, các trường vô. Chúng ta sẽ thêm các phần uh, tên sản phẩm, tên phần tiền này chúng ta đưa vào phần detail. Nhận để sát bên dưới đây ha. Tiếp theo đấy các bạn sẽ vô Arrange. Rồi các bạn sẽ vẽ thêm một text box tương tự nữa. Rồi, để làm số tự thì các bạn ghi số 1. Các bạn nhận thấy rằng số tự ở đây được đánh dấu trong một cái nhóm. Ví dụ ở đây bạn thấy là trong hóa đơn này số tự 1, số tự 2. Trong hóa đơn này mua mấy sản phẩm số tự hiện ra đây. Ví dụ như 3 sản phẩm thì 1, 2, 3. Đó, ví dụ vậy. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đánh số tự cho một nhóm. Các bạn chọn như sao các bạn? Các bạn chọn là running sum đó là over group. Tức là chỉ trong cái nhóm này thôi. Giờ mình sẽ lưu lại cái report này report hóa đơn đi ha tiếp theo rồi sau khi mà mình đã có phần tiếp theo ok rồi mình sẽ tabula nó quét chọn sau đó bạn chọn tabula để mình giống hàng giống nó theo hàng dọc cho nó đẹp rồi mình remove cái này mình sẽ cho lên top lên không Còn cái này thì mình sẽ cho nó xuống dưới chút xíu Rồi quay chọn lần nữa, tabula lại lần nữa Giờ số thứ tự mình đảo vị trí cho nó chút xíu Mình để con trò chuột mà giờ nó hiện giống cái tên vuông này thì mình sẽ nắm cổ nó mình kéo Như thế này, như vậy là đổi thứ tự rồi Tiếp theo Ok rồi ha, remove Rồi tiếp theo mình sẽ cần là nó gồm nhóm theo tiêu chí là mã hóa đơn như vậy chúng ta sẽ add a group theo mã hóa đơn như vậy thì cái phần mã hóa đơn header xuất hiện rồi bây giờ mình chỉ bạn thêm một cái thao tác nữa đó là bây giờ trong trường hợp mà các bạn header thì nó xuất hiện ở đầu một nhóm đúng không bây giờ có thể chúng ta sẽ làm việc với cả phần footer của một nhóm ví dụ cuối một nhóm gì đó bây giờ mình sẽ chỉ các bạn mở cái phần footer một nhóm đây thì bạn vào phần more các bạn chọn là chỗ này Without a footer section thì mình chỉ là with a footer section như vậy thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái phần là cuối của một cái nhóm nữa như thế này. Rồi tạm thời đi theo mình sẽ thu nhỏ lại. Rồi cái này tạm thời mình để như vậy đã. Rồi bây giờ tiếp theo bạn thấy rằng là cái tiêu đề này này nó sẽ nằm ở trong cái phần mã hóa đơn header tức là mỗi nhóm thì nó đều lặp lại cái tiêu đề như vậy. Như vậy thì mình sẽ đưa luôn vào phần mã hóa đơn header nó đúng rồi mình sẽ mở rộng cái phần mã hóa đơn lên để dễ thiết kế tiếp theo giờ đưa cái fill kia vô chúng ta cần có họ tên này họ tên phía này chúng ta cần có tên khách hàng phía này ngày lập hóa đơn phía này mã hóa đơn phía này Độ. cơ bản nó là như vậy bây giờ mình căn chỉnh cho nó thẳng hàng với nhau lép bây giờ mình chỉ lép là ba nó sẽ thẳng hàng với nhau mình theo chiều ngang đây là theo chiều dọc bây giờ căn theo uh, căn đều theo chiều dọc cho các cái đối tượng đó ok cái này thấp quá đúng không quét chọn nó nắm cổ lên đưa đây cho nó cao Tương tự như vậy, ví dụ như căn này cho nó thẳng tốt với nhau cũng được Tốt của nó là 0.2 chẳng hạn Rồi chỉnh cái này nó lại thẳng đều với nhau nữa Rồi ok Tiếp theo Rồi chúng ta sẽ có một cái text box của tổng cộng nữa Chúng ta vẽ một text box chỗ này đây Rồi thì trước khi làm này thì bây giờ mình, mình cần Tổng này chính là tổng của thành tiền đấy nhưng mà ở đây bạn thấy rằng là bạn chọn cái text box thành tiền như thế này thì bạn thấy rằng cái phần data của nó cần chân suộc nó cũng là thành tiền tên của nó cũng là thành tiền luôn vậy là bây giờ mình để phân biệt nó thì mình sẽ đặt tên của đối tượng là txt thành tiền tức là nó là một cái text box mang tên là thành tiền rồi cái này nó độc lập với cả cái fill đây các bạn 
phiêu nó là tên phiêu là thành tiền tên tay bóc thì là tay tê thành tiền đó, nó chỉ có thêm cái chữ tiếp đồng ngữ tay tê thôi và bây giờ mình sẽ dùng cái hàm sum sum ở đây thì các bạn chỉ được ghi uh, khi mà bạn thống kê thì bạn chỉ ghi, ghi cái phần tên của phiêu thôi nha thành tiền như thế này thì nó sẽ thống kê được đây các bạn thấy rằng là đây 130 cộng 100 là 230 còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn nhớ nhầm mấy bạn ghi lỡ tay ghi tay tê thành tiền như thế này nó sẽ báo lỗi như thế này và khi mình ok thì nó không hiển thị cái gì hết không hiển thị cái gì hết cả đấy đây là điểm cần lưu ý khi mà các bạn thống kê ngoài ra thì còn điểm một điểm chi tiết nữa đó là các bạn cần phải lưu ý như này thống kê sẽ được thực hiện ở trong header hoặc là footer trừ pay header hoặc là pay footer ra Đấy, cái này được lưu ý rất quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình có một cái nhóm là nhóm mình gom nhóm theo mã hóa đơn, như vậy thì nó sẽ xuất hiện cái mã hóa đơn header. Đồng thời thì mình cũng có thể lấy cho nó xuất hiện cái mã hóa đơn footer. Như vậy thì mình có thể thực hiện cái thao tác mà thống kê trực tiếp cho cái nhóm đấy ở trong cái phần mã hóa đơn header hoặc là mã hóa đơn footer. Rồi, còn đối với cả một cái báo cáo thì mình sẽ phải mở phần report header và report footer lên. Mình thống kê nó ở trong đây đối với cả một cái báo cáo thì có thể thống kê phần về bọc header hoặc về bọc footer. Tuy nhiên thì cái phần pay header và pay footer thì chúng ta lại không làm được cái thao tác là thống kê mà chúng ta chỉ có thể dùng để đánh số thứ tự trang hoặc là vẽ những cái tiêu đề cho trang ấy thôi chứ không có thống kê ở đấy được. Đó là cái điều quan trọng. Được. Và bây giờ mình sẽ trong bài này mình sẽ làm cho bạn hai thao tác thôi thao tác thứ nhất là mình thống kê trong nhóm thao tác thứ hai mình thống kê trong tờ report luôn cho các bạn thấy thứ nhất mình vừa mới làm thống kê trong nhóm rồi ha rồi cái này bạn có thể đưa sang bồn bồn các bạn có thể đưa sang phần dưới phần footer cũng được phần mouse footer này cũng được không sao cả à, cái này đang ấy là lỗi thành tiền đúng không để tôi xóa cái này đi xóa tay tay thành tiền đi thành tay tay thành chuyển thành thành tiền thôi đây bạn thấy là nó vẫn thống kê được đấy rồi rồi tiếp theo này chúng ta sẽ um, thống kê cho toàn bộ báo cáo luôn nếu mà mình copy cái này c mình để trong report footer cho tiến về à, tạm thời đấy như vậy đi thì bạn thấy rằng cái textbook này nó sẽ là một con số rất là lớn 2 triệu nó là 20 triệu 106 ngàn thì nó chính là bằng tổng của tất cả những cái cái, cái thành tiền này trong báo cáo toàn bộ báo cáo luôn là nó nằm trên đấy Đây là thống kê cho toàn bộ báo cáo đây cũng là một công thức nhưng mình đặt ở những vị trí khác nhau thì nó có ý nghĩa khác nhau Đó. tiếp theo rồi bây giờ còn vấn đề còn chúng ta trang trí cho cái báo cáo này cái phần này thì chúng ta sẽ đưa màu vào đấy, ví dụ như mình thích cái màu này mình cho nó màu đấy, mình đổ màu vào đấy. Rồi cái phần uh, mã hóa đơn này, này mình tạm thời mình đưa nó lên đây đi cho nó giống người ta. Rồi cái này mình sẽ cho nó nằm ở trong một cái, các bạn thấy nó nằm chìm xuống đúng không? Thì cái cách các bạn làm như sao? Bạn vẽ một cái rách cổ. Mình sẽ vẽ một cái rách cổ như thế này. Rồi mình sẽ chỉ định thuộc tính là thuộc tính là rank send to back đi ha rank mình send to back rồi sau đó mình sẽ chỉnh là nó là hiệu ứng là nó, nó nằm chìm xuống sút đần sút đần lún xuống đó thì nó sẽ bị chìm xuống như thế này đây bạn thấy nó nó bị chìm xuống đó tiếp theo bạn thấy rằng nó có một cái đường kẻ để phân biệt được các nhóm với nhau ấy. nó có đường kẻ như thế này thì làm sao ta làm được cái đấy thì bạn cần phải xác định như sau bây giờ đường, vị trí đường kẻ thì bạn thứ nhất là mình sẽ vẽ ra một cái đường trước rồi mình sẽ mình uh, chỉnh cái thuộc tính là uh, width width đầy 17 cm no 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 cái này là không width là 17 đó thì nó sẽ hết trang giấy luôn lép chỉ là không đi tiếp theo này 
Đây, nếu mình để ở đầu của cái phần mã header thì nó sẽ đạt được yêu cầu của chúng ta. Có vẻ như là nó hơi lớn thì phải. Cho là 16 phép 5 đi. Tại vì cái trang giấy của mình nó cứ báo lỗi màu xanh xanh như thế này nên là mình thấy là nó nguy hiểm các bạn thấy này khi mà nó vượt quá cái kích thước mà nó thiết kế chúng ta thiết kế chứ chúng ta có thể in lớn thì nó sẽ báo lỗi màu xanh như vậy chúng ta phải cho nó nhỏ lại chứ không lúc mà in ra nó sẽ bị mất chữ đó view các bạn thấy bây giờ nó đã kẽ cho cái dưới cái phần này rồi các bạn thấy ở đây nó có một cái phần nó dư ra này đúng không thì đấy chính là cái phần report foot, à, cái phần mã hóa đơn footer đấy đây trong trong bài này chúng ta không cần đến nó chúng ta sẽ xóa nó đi mò đấy chúng ta sẽ nhờ quit down ở footer ở mã hóa đơn footer quit down footer rồi như vậy thì nó sẽ mất cái phần dư thừa đấy đi này các bạn thấy này rồi các bạn thấy là giữa hai cái này nó có một cái đường kẻ này đấy. tiếp theo đấy này tăng cái kích thước cái đường kẻ lên mình sẽ cho nó dày lên chút xíu rồi đồng thời mình cho mấy cái này xuống dưới cho nên nó tách biệt dễ nhìn đấy như thế này nào các bạn thấy rằng có vẻ như là cái này nó nằm sát với cả cái phần đi theo quá cái phần cuối đi theo vậy thì mình sẽ làm một thao tác mình chuyển cái đường kẻ xuống một chút xíu vậy thì nó sẽ tách ra chút xíu thì mình đỡ cảm giác khó chịu đó. giống như vậy Đây, mình cho nó xuống dưới cho bạn thấy rõ hơn Đấy, nó đã nằm xa cái phần đi theo cuối cùng rồi rồi nó nằm xa rồi Đấy, nguyên cái phần mà mình bôi đèn này nó nằm trong một cái rút nó nằm trong một cái nhóm rồi trở lại những cái phần khác thì các bạn tự thực hiện ví dụ như là bây giờ mình có kẻ không cái này thì các bạn vô đây kẻ không này chọn một màu bất kỳ nó sẽ xuất hiện một cái không đấy có không rồi nha rồi như vậy là clip đến đây là kết thúc rồi chúc các bạn học tốt